Bueno, si traes su Biblia, vamos a ir de lleno con la palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes 19, del 1 al 9. Lo vamos a leer en la, en la nueva versión internacional. Primera de Reyes 19, del 1 al 9, en la, en la nueva versión internacional. Si gusta puede ver las pantallas si no tiene la misma versión que yo Y lo vamos a leer así Dice Acab le contó a Isabel todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada Entonces Jezabel le envió un mensajero que le dijera a Elías Que los dioses me castiguen sin piedad Si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se lo quitaste a ellos Elías se asustó y oyó para ponerse a salvo Cuando llegó a Berseba de Judá dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse Diga conmigo con ganas de morirse Estoy harto Señor protestó quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados O mis padres que dicen en, en la reina Valera Luego se acostó debajo de los, del arbusto y se quedó dormido De repente un ángel le tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua Comió y bebió y volvió a acostarse El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo Levántate y come porque largo camino te resta Dicen en la, en la Reina Valera de acá Dice porque te espera un largo viaje Elías se levantó y comió y bebió una vez fortalecido por aquella comida Diga conmigo viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb el monte de Dios ahí pasó la noche en una cueva y bueno este es un tema que quería compartir desde hace mucho eh, algo que estuve leyendo en el, en el libro de los reyes a mí me, me gusta mucho la historia del profeta Elías ¿cuántos han leído Elías alguna vez? en el libro de los reyes a mí me sorprende porque a Elías le llamaban el profeta de fuego porque si ¿sí sabe usted que no fue la única vez en el monte Carmelo en la cual Elías hizo descender fuego del cielo Obviamente en el nombre del Señor pero no fue la única vez que Elías hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo También dice la palabra que vinieron grupos de 50 hombres a buscar a Elías cuando él estaba en el monte con, No sé si estaba con Eliseo o él solo pero el asunto es que vinieron a decirle sabes qué, bájate de donde estás Y ven con nosotros para que seas presentado frente al rey Ocosías y todo ese rollo Y los dos primeros grupos se burlaron de él y él dijo y si yo soy siervo de Dios que fuego del cielo descienda y los consuma a ustedes Y en ambas ocasiones en las cuales él dijo esto, estos hombres quedaron como chicharrón, los mató de un, no sé si cayó un, un meteorito que habrá caído del cielo, no sé qué le mandó el Señor, el asunto es que los, los consumió el fuego dos veces y ya la tercera vez uno de estos hombres que dirigía estos 50 hombres más, le dijo sabes qué ten misericordia de nosotros porque solo somos soldados, solo hacemos nuestro trabajo, ten misericordia de nosotros hombre de Dios y no los mató nada más por eso, si no iba a haber otra vez más fuego del cielo en ese lugar Pero déjame decirle que Elías eh, fue llamado el profeta de fuego Precisamente por eso y porque enfrentaba a los reyes como si fueran chamaquitos Enfrentaba a Cap, se ponía frente a él y a Cap le decía Al fin me encontraste enemigo mío y él le decía No soy tu enemigo, tú eres enemigo de Dios y por eso Dios te está castigando Y se ponía a hablar al tú por tú con, con los reyes Eso sí es tener valor, eso sí es tener eh, convicción, ¿sabe por qué? Porque na, eh, Elías no venía con 50 mil hombres detrás de él, Elías no venía con un montón de gente que le ayudara, él era nada más y a veces iba a Eliseo y, y, por, y en esta historia que acabamos de leer solamente tenía un criado, imagínese eso, nada más una persona ahí de su guardaespaldas y, y ni siquiera era su guardaespaldas, solamente era su criado, su acompañante, su eh, Timoteo, no tenía nadie más con él, pero él sabía que tenía el poder de Dios. Y a mí me sorprende porque después del monte Carmelo dice la palabra del Señor que cuando sucedió aquello del monte Carmelo um, Ustedes han leído mucho la historia, ¿verdad? los que leen la Biblia saben esto que Elías de alguna manera O sea de la, una manera tremenda venció a los sacerdotes de Acera y, y, y los otros de Baal también los destruyó 850 profetas fueron eh, asesinados por él los llevaron al río Tizón, dice la Biblia Y ahí Elías agarró una daga y mató a todos los 850 profetas ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él tenía que erradicar lo que el diablo estaba haciendo en el pueblo 
Porque aquellos sacerdotes motivaban a la gente a pecar contra Dios Motivaban a la gente a ser idólatras, a adorar ídolos Y él fue y mató a esos hombres eh, delante de la presencia de Dios A 850 profetas satánicos, profetas eh, del diablo él, él los asesinó y cuando él hizo esto Dicen que al día siguiente eh, o, o a las pocas horas Jezabel que era la mujer del rey Acab Que era la reina de Israel Que es una mujer terrible verdad Que cada vez que comparamos a, a una mujer malvada Siempre la ponemos a ella verdad Siempre Jezabel y Jezabel Porque Jezabel era una mujer desgraciada Una mujer mala onda Una mujer que le gustaba mandar a su marido Y Acab era un mandilón de primera verdad Y, y Jezabel era una persona usada por el enemigo Para controlar al pueblo de Israel y esta mujer le di, imagínense qué tan temeraria era esta mujer, qué tanto miedo daba esta bruja que le mandó un mensaje a, 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 el, a Elías, le mandó un WhatsApp, no sé, le mandó en Messenger, no sé qué le mandó, eh, de qué manera llegó el mensaje a Elías, pero le llegó el mensaje a Elías diciendo, si mañana a esta hora, la misma hora que tú mataste a mis profetas, tú sigues respirando, que los dioses me castiguen. O sea, literalmente le estaba diciendo, te voy a matar, te voy a asesinar y no va a haber quien se acuerde de ti. Y prácticamente lo amenazó, esa es una amenaza directa. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Te voy a matar porque no vales la pena eh, que sigas respirando aquí en la tierra, menos aquí en mi, en mi, en mi nación. Y le estaba obligando de esta, de esta manera a Elías a esconderse. Y Elías lo que hizo fue de que él se escondió, pero no solamente se escondió, sino que dice la Biblia que se deprimió. Ahora yo digo... Por lo que dice ahí la, la palabra de Dios Da a entender que hubo cierta depresión en la vida de Elías Pero el asunto es de que Elías Es sorprendente cómo él no pudo haberle tenido miedo A 850 hombres igual de satánicos, igual de locos que Jezabel Y tenerle miedo a una sola mujer ¿Verdad? Algunos hermanos, yo, yo, sé, yo sé que se siente eso, siervo Yo sé que se siente tener eso pastor, tenerle miedo a una sola mujer pero el asunto es de que Elías, imagínese eso, qué tan temeraria era esta mujer que Elías le tuvo miedo, que Elías tuvo que salir corriendo y no solamente salió corriendo sino que se deprimió, según la palabra lo que nos explica ahí dice que eh, él salió huyendo hacia un monte pero cuando él salió huyendo dice que se metió debajo de, de un árbol y ahí, ahí se quedó dormido Dice que el Señor mandó a un ángel, imagínate un, un ángel bajar del cielo solamente para que te fortalezca, es algo increíble Es algo que casi a nadie en la Biblia le pasó, le pasó a algunas personas incluyendo a nuestro Señor Jesús Pero eh, este hombre fue una de esas personas y Elías no le sorprendió eso, Elías lo vio y, y dice la palabra que llevó a este ángel y le dijo levántate porque el largo camino te resta si se dan cuenta Dios siempre tiene algo más para nosotros Tiene algo que quizás nosotros no podemos ver Pero Él sí puede ver porque Él eh, puede ir al pasado, puede ir al futuro Como Él quiera porque Él no necesita una máquina del tiempo Él es el tiempo en, en sí mismo, el tiempo está dentro de Él Todo el universo está dentro de Él Ni siquiera podemos saber de qué tamaño es Dios porque es, es infinitamente grande pero el asunto es que mandó a este ángel que le dijera a Elías sabes qué camina eh, sigue adelante porque el largo camino te resta Y Elías dijo a ver bueno está bien y le dijeron come mira de qué lado está tu comida Y le mostraron una torta y, y agua y todo eso y fue a comer y se volvió a acostar Eso quiere decir que estaba demasiado triste ¿Ha visto alguna vez usted a una persona deprimida, a una persona triste? Cuando estás triste, deprimido, quizás por la muerte de un familiar, quizás por una situación económica deplorable en tu vida, quizás por alguna situación muy difícil, ni ganas de comer te da, ¿sí o no? Yo ya he tenido esa experiencia de no tener ganas de nada, no tener ganas ni, ni, ni de estar ahí, ¿verdad? Ni, ni de hacer nada, ni, ni querer nada, porque te sientes tan triste y tan mal que a veces no quieres tener nada. Ya te sientes demasiado mal, dices es que no me siento bien para comer Ni siquiera, pierdes el apetito por la comida Cuando quizás estás enfermo, pierdes el apetito, pierdes todo esto Porque estás mal, estás en una situación triste ¿verdad? Algo que debemos de saber es que los cristianos no podemos eh, andarnos deprimiendo ¿verdad? Obviamente sí podemos ponernos tristes Podemos llegar casi al grado de eso pero no podemos deprimirnos nada más porque sí Sino que nosotros debemos entender el tema de hoy Yo le quise poner así el Dios antidepresivo 
¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios antidepresivo Porque Elías estaba deprimido o estaba a punto de caer en, un, en una situación de depresión, de tristeza profunda La, la definición en, en la Real Academia de la Lengua de la Depresión es, es un trastorno psicológico O una, una tristeza profunda que le da a una persona por una pérdida o por una situación demasiado estresante ¿no? Yo no sé si algunos de los que están acá han vivido esa, esa, esa sensación de sentirse solos Esa sensación de sentir que nada más va a funcionar Que ya lo que van a hacer ya no sirve de nada Algo así sintió el profeta Elías Y Elías le dijo a Dios Mátame porque no soy mejor que mis padres No soy mejor que mis antepasados No soy mejor que todos los que me pre, pre, eh, fueron antes que yo Imagínense hasta estaba perdiendo su identidad Porque Elías era el profeta de fuego, nadie más en la Biblia fue llamado el profeta de fuego más que él Nadie en la, en la historia de toda la, la palabra del Señor fue llamado como él de esa forma Y casi nadie, o sea previamente nadie más aparte de él hizo descender fuego del cielo Y dijo es que soy más chafa que mis, mis familiares, soy más, eh, no sé, soy más inservible que mis hermanos, que mis primos que mi... Y aquellos no hacían descender fuego del cielo, aquellos no hacían nada Quizás sus papás habían sido otras otras habían hecho otras cosas pero nunca habían hecho lo que él había hecho Hay veces que cuando nosotros estamos en una situación así muy triste A veces hasta el enemigo quiere quitarnos la identidad que Dios nos ha dado Quiere quitarnos lo que Dios nos ha dado a nosotros ¿Cuándo saben que Dios le ha dado algo, algo especial a usted? Solo con la salvación es algo que Dios ya le dio algo increíble que nadie más puede tener que quizás en toda su familia nadie es cristiano Solamente a usted Dios le dio ese don de la salvación Así que por eso debe de sentirse usted importante No sentirse mejor que los demás Sino sentirse importante delante de Dios Decir, ah, o sea Dios me salvó, me rescató Él hizo esto por mí, dejé de ser borracho Dejé de ser alcohólico, drogadicto Y Dios lo hizo por mí Pero lo que le pasó al profeta Elías fue de que Él mucho tiempo en este viaje que vemos que él comienza hacia el desierto huyendo de Jezabel Vemos que él empieza a perder cierta cordura en él ¿verdad? No, eh, Él no se pone a pensar en todo lo que había hecho, todo lo que había logrado Y algo que es sorprendente es que después de una victoria contundente Contra los profetas de Baal y de Acera, él se sentía mal Si ¿Sí han visto esa clase de cosas, a, a eso se le llama depresión Pos, eh, pos victoria o algo así en, en el sentido de que después de tener una gran victoria A veces en vez de sentirnos contentos nos sentimos tristes Nos sentimos como que ah Usted sabía que uno de, creo que es Alejandro Magno En el momento que él conquistó todo el, el mundo conocido que él, que él podía ver, el imperio persa, todos estos lugares que él conquistó Al final se puso triste porque no tenía nada más que conquistar hasta por eso, hasta por ser victorioso a veces se pone uno triste Ahora imagínense nosotros que, que algunos muchachos no conquistan ni a la muchacha que quieren ¿ya? Obviamente en algún momento el enemigo va a querernos meter esas ideas en el corazón Pero por eso nosotros tenemos un Dios que Antidepresivo, un Dios que no se rinde con nosotros Un Dios que dice lo que, la buena obra que empecé en ti la voy a terminar hasta el día de Jesucristo No importa lo que estás viviendo en este momento Algo que yo sí puedo decir es que Yo considero que las personas cuando están tristes Realmente tristes sí tienen que desahogarse sí tienen que llorar hasta donde puedan llorar Hasta ya no tener lágrimas para hacerlo Porque eso también libera nuestro corazón Porque nos, no, no llores, los hombres no lloran No, no llores porque es, no Usted tiene sentimientos sí o no hasta el hombre más duro se quiebra cuando le rompen algo que vale la pena Cuando algo en su corazón se, se quiebra ¿sí? Elías era un hombre, dice la Biblia, que tenía pasiones semejantes a las de nosotros O sea que era casi igual que nosotros, porque era humano igual que nosotros Y si se da cuenta ahí también él, él se deprimió y hay, y hay gente que se está deprimiendo en la iglesia porque tiene una enfermedad grave Y ellos dicen, no, ya ya ni, ni voy a ver a mis nietos, ya ni voy a hacer esto, ya ni voy a hacer aquello Porque ya, ya me dijeron que seis meses y ya O sea le tiene más fe a morirse que a, a lo que Dios dijo que por sus llagas somos sanados Debemos seguir creyendo en la palabra de Dios Y si Dios nos tiene respirando todavía es porque a un propósito todavía tiene con nosotros 
Por eso hay que amar a Dios, hay que buscarlo y Igual acá lo que pasó con, con Elías Fue de que él había creído en Dios, él había estado ahí Y luego le, le dice a Dios también Soy el único que queda, ya Nadie más te ama como yo eh, eh, Dios, mi, mi amor me consume por ti Pero nadie más es como yo Y el Señor le dijo Hay otros siete mil israelitas más Que no se arrodillaron delante de Baal Así que no eres el único ¿verdad? O sea, Dios le estaba dando a entender Hay otros que están peleando igual que tú Hay otros que tienen las mismas necesidades Los mismos problemas Las mismas situaciones en su vida Y no están decayéndose como lo estás haciendo tú y le dijo a, a este Elías, le dijo, levántate, come porque el largo camino te resta. A, a Dios, eh, algo, que, algo que me gusta del Señor es que Él sabe nuestro futuro. Eso, eso es genial de Dios, porque Él sabe, Él, Él tiene la línea del tiempo dentro de su mano, no, nada se le escapa a Él. Todas las cosas que vemos tienen un propósito. A veces nosotros nos preguntamos ¿Qué pasaría si yo hubiera tomado la otra decisión? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho lo otro de, de aquel lado? Algo que yo vi el otro día Una película que me hizo reflexionar mucho De viajes en el tiempo y todo esto De que aunque cambies tus decisiones A veces al final de cuentas Vas a terminar haciendo lo que estabas destinado a hacer Y es cierto porque Dios dice la palabra que Él ya nos había visto desde el vientre de nuestra madre Él ya, él ya sabe nuestro futuro desde el principio Eso quiere decir que el Señor sí es cierto hay libre albedrío y todo eso Pero el asunto es de que Él ya sabe que hay mucho más para nosotros Y sabe por qué eh, el Señor motivó a Elías Porque Elías estaba entrando en un estado de depresión Pero Dios lo motivó, le dijo sabes qué, hay mucho más para ti te puedes matar ahorita, agarrarte un lazo y ahorcarte de aquel árbol Pero tengo mucho más para ti de lo que tú imaginas Y es lo mismo que Dios le dice a usted esta noche iglesia Dios tiene más para ti de lo que tú imaginas Quizás en estos días has tenido un conflicto en tu corazón De decir es que siento que Dios no me está ayudando Siento que estoy, estoy mal, siento que me estoy enfermando Siento que tengo esta tristeza por aquel familiar que murió Pero déjeme decirle que el largo camino le resta todavía Dios tiene todavía un plan para usted Dios todavía quiere darle más de lo que ha tenido hasta ahora Hay muchas clases de depresiones Lo, lo que sucede en nuestra vida por un, un familiar, por una situación amorosa por este, Hay muchas, muchos muchachos que se han matado nada más porque la novia lo dejó Esa clase de cosas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no tienen propósito Pero cuando estamos en Cristo Él nos da un propósito Nos da un propósito eterno algo que trasciende la muerte Porque cuando nosotros vayamos al cielo Vamos a ser recompensados porque nos esforzamos Porque no nos deprimimos a la primera No, no, no nos caímos ahí Y algo que a mí me gusta del Señor Es que cuando uno lo busca a Él Él siempre va a estar ahí en los momentos difíciles Dice la palabra del Señor Que Él no dijo que no tendríamos problemas Él dijo en este mundo tendrán aflicción Pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo ¿Qué quiere decir? Que en medio de tu situación, al igual que Elías, que tenía una situación fea, que lo andaban persiguiendo y todo eso, en medio de esa situación Dios se va a manifestar. En medio de todo eso Dios va a hacer algo. El problema de muchas personas es que no creen que Dios lo va a hacer. El otro día yo declaré algo porque me sorprendí que en las noticias cristianas pusieron algo que dijeron, ya salió la primera pastora de Canadá. Y, y así, pues bueno, hay pastores en Canadá La primera pastora atea de Canadá Pues imagínense eso, una pastora atea de Canadá Digo, ¿cómo, cómo va? O sea, esa gringa, ¿cómo va a enseñar a la gente De un Dios que ni ella misma cree? Un Dios que ni de, de, ella, de ella misma ni siquiera tiene conocimiento de su existencia O sí sabe que existe, pero lo ignora ¿Cómo puede enseñar a una mujer así sobre un Dios que no conoce Yo me puse a pensar Esa es la, la primera mujer que lo dice Pero seguramente hay muchos cristianos Que están teniendo Un cristianismo ateo ¿En qué sentido? De que están diciendo a otros Ven a tu encuentro, ven Dios te va a salvar Dios va a cambiar tu vida Pero ni usted mismo está creyendo Que Dios está cambiando la vida de usted Está siendo ateo Dentro de la iglesia porque ser un ateo es no creer en Dios, no creerle a Dios 
Y hay mucha gente que sin darse cuenta están siendo ateos dentro de la iglesia Están diciendo, ah otra gente sí, Dios te puede salvar, Dios te puede sanar y todo Pero ni ellos mismos creen que Dios los puede sanar a ellos Si ¿Sí se oye ridículo sí o no No podemos hablar de un Dios que no conocemos No podemos hablar de milagros que Dios no ha hecho en nuestra vida tampoco si usted quiere que Dios haga milagros en su vida Los debe de provocar Debe de pedirle al Señor Decirle Señor yo creo en ti y en tu palabra Sé que algún día tú me vas a sacar de esta enfermedad Un día tú me vas a librar de esta deuda que tengo Y Dios lo va a hacer Pero debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia El problema de muchos es que cuando se deprimen Lo primero que hacen es decirle a todo mundo en, el, en las redes sociales O se van a quejar con su amiga que no le ayuda en nada hasta su amiga mundana, no es que la Virgen me ayudó a mí De repente estaba yo rezando y apareció una rosa blanca Ya tengo la confianza de que ella lo va a hacer ¿Y usted qué onda? Usted no tiene que esperar ni una rosa blanca, ni una paloma amarilla para creerle a Dios Dios lo va a hacer porque tiene un compromiso con usted Tiene el compromiso de estar con usted todos los días hasta el fin del mundo Y eso tiene que... Fluir en nuestro corazón, ser gente que realmente le cree a Dios No ser ateos cristianos O llamarnos cristianos sin serlo Cuando somos cristianos es porque le creemos a Cristo, ¿sí o no? Entonces hay que creer en eso, creer en lo que Jesús dijo Creer que Él iba a hacer las cosas Es tiempo de que la iglesia cuando tenga problemas Se acerque a Dios y no a otra persona Tiene que acercarse a Dios Tratar de buscarle algo que a mí me gusta como dije de, del Señor es que Él cuando nosotros lo buscamos a Él Mucho tiempo estamos ahí buscándolo Sí o no que cuando usted se siente mal, no quiere, cuando no quiere usted nada Al igual que le pasó a Elías, Dios se va a acercar a usted y lo va a levantar Porque dice la palabra que, eh, que siete veces cae el justo pero las siete Dios la levanta y, y a eso a qué se refiere De que usted puede caer en, en, en una situación triste En una situación agobiante Pero eso no quiere decir que va a estar ahí todo el tiempo Sino que Dios tiene un plan para levantarle otra vez Por eso acá el, Elías que era un hombre semejante a nosotros Un hombre igual de, de malo que nosotros Igual de torpe que nosotros Igual de ilógico a veces que nosotros Aún así Dios lo levantó Aún así dice la palabra que envió un ángel que le ayudara Le dijo párate, levántate porque largo camino te resta Hay mucho más por hacer eh, cerca de Dios Pero cuando usted le está creyendo, diciendo bueno está bien Elías a regañadientes le creyó a Dios Ya dijo ah bueno ya, ya voy, a, voy a caminar pues nada más porque me estás diciendo Yo nada más miraría un ángel y ya me emocionaría sí o no Usted también lo miraría y dijo oh un ángel bajó a hablarme qué padre pero Elías dijo, ah, sí, sí ángel, sí, está bien, ándate para allá, quiero dormirme otro rato No, debemos empezar a creer, verdad, de decirle al Señor, bueno eh, Dios está haciendo algo por nosotros Los ángeles son, en, dice la palabra que son espíritus ministrados enviados en nuestra ayuda Cuando el enemigo quiere atacarnos, de repente Dios también envía ángeles que nos protejan de esos enemigos si usted no se ha dado cuenta, si usted está vivo el día de hoy Es también porque quizás el día de ayer usted estuvo a punto de morir Pero Dios envió a su ángel a defenderlo Tal vez eh, iba a estar en una situación, iba a conocer a alguien que no debía conocer Y Dios envió a su ángel también para apartarlo de usted ¿Sí? Porque cada uno de nosotros también tenemos un ángel que nos cuida Un ángel, le llaman los, los secularmente el ángel de la guarda o de la guardia, no sé cómo le llaman pero el asunto es de que Dios envía a sus ángeles a favor de nosotros Por eso acá dice la, dice la palabra que un ángel bajó a ayudarle a Elías Le dijo sabes qué Elías levántate porque el largo camino te resta Y nosotros cada uno de nosotros tenemos diferentes caminos Yo espero que a todos nos, nos, uh, nos toque una vida larga Para que realmente eh, digamos largo camino nos resta Pero a veces eh, quizás esa carrera ya no es tan larga pero cuando ya no es tan larga esa carrera Entonces debemos estar más cerca de Dios Cuando sabemos que Dios ya designó algo sobre nosotros Cuando sabemos que por la edad o por lo que sea Tenemos una, algo quizás un poco más corto que otros Entonces hay que seguir amando a Dios aún más Porque cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes 
debemos de estar buscando al Señor más que en otro tiempo cuando debemos de orar más, cuando debemos de acercarnos más hay gente que espera y dice es que no siento a Dios, no siento nada no, 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 no siento que Él me esté ayudando Él está en silencio, pero cuando Dios está en silencio es porque está trabajando es porque algo está haciendo a nosotros Dios nos ha sorprendido de una manera increíble cada vez que tenemos una situación difícil de la nada Dios manda su salvación Él anuncia su salvación todo el tiempo ¿sabe a qué, a qué me refiero con anunciar su salvación? es que si uno, usted cuando digamos tiene una deuda pero sabe que le van a pagar su tanda el día 15 y le van a cobrar el día 13 pero si uno que está esperanzado en su tanda del día 15 para poder saldar su deuda sí está diciendo bueno la salvación está anunciada algo así quiero darles a entender cuando nosotros estamos tristes, desconsolados con un problema grave pero sabemos que hay un Dios antidepresivo que va a estar ahí un Dios que el día más difícil ahí va a estar el problema de muchas personas en la iglesia es que creen que por ser cristianos no van a sufrir que se le va a morir a alguien y no van a sentir nada no, todos sentimos a veces Dios tiene un camino más corto para tu familiar quizás quizás tiene un camino más, más eh, difícil para la otra persona que para ti pero agradecele a Dios por el camino que te está permitiendo vivir a ti porque quizás otros no están aquí esta, esta noche porque se perdieron, porque se alejaron del camino de Dios, porque dijeron no ya no soy mejor que mis padres, mejor mátame y lo mataron, el asunto es nosotros seguimos acá entonces hay que seguir buscando la voluntad de Dios, al igual que Elías, Elías se motivó, dice la palabra que él comió la torta, el agua y dice que caminó cuántos días, 40 días y 40 noches, una sola comida de Dios nos basta para caminar 40 días y 40 noches. Imagínense esa comida, saber qué, qué clase de proteína del cielo tenía, ¿verdad? Para que, para que este hombre aguantara 40 días y 40 noches, casi como un camello. No, ahí no dice la Biblia que tomara más agua o comiera más. Casi como un camello aguantó un, un mes en el desierto, imagínense. ¿Sabe por qué? Porque Dios eh, no evita nuestro desierto, no evita nuestro problema, pero sí nos da la fuerza para enfrentarlo. ¿sabe por qué? porque después de una batalla viene la victoria no puedes tener victoria si primero no tienes una batalla primero hay mucha gente que dice no, eh, el Señor nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria sí, pero primero entre esa gloria y gloria entre esa victoria y victoria hay una batalla que tienes que enfrentar una batalla donde vas a estar a punto de perder tu negocio y no lo vas a perder porque Dios va a estar contigo un, una batalla en la cual quizás tengas una enfermedad gravísima pero Dios va a salirte a rescatar de donde estás quizás Dios te pase por ese proceso ¿sabe por qué Dios nos pasa por procesos? porque a veces nosotros también ya nos creemos mucho ¿Te imaginas Elías yo creo que en el, no sé si fue así o no pero tal vez Elías sí, sí pudo haberse creído decía ah, soy el profeta de fuego ¿no? pero imagínate después eh, viene esta amenaza de Jezabel y espantado sale corriendo igual le pasa a algunas personas logran hacer un negocio exitoso pero el siguiente que lanzan ya es un fracaso ¿sabe por qué? porque Dios nos quiere dar una lección que para Él es toda la gloria y toda la honra y también nos da una lección en el sentido de que Él va a estar ahí a pesar de que estemos en las buenas o en las malas, Él va a estar ahí porque Dios no ve la, no ve la diferencia, Él está con nosotros pero nosotros sí sentimos esa diferencia, pasamos por procesos difíciles, ¿cuántos aquí han pasado procesos difíciles? ¿cuántos de aquí han, saben lo que es no tener dinero en la bolsa? ¿Cuántos aquí saben qué es lo que es tener una enfermedad difícil? Pero también debemos de saber que tenemos un Dios antidepresivo, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo supera. Y mire qué dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1.7, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio eso es a lo que Dios nos ha llamado iglesia a tener poder, amor y dominio propio por eso ahí Elías a través de la comida que Dios le dio si leemos en los versículos siguientes en cada momento Elías como que decaía y se volvía a salir ¿sabe por qué es así? porque los humanos somos así ¿Sí o no que sí somos? Hay ratos que nos emocionamos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo está conmigo. Y al día siguiente, ah, 
y nos deprimimos, ¿no? nos ponemos tristes. Ya nos vamos por ahí, no, no. Es que se murió mi familiar, es que me dio una enfermedad. Y todos estos procesos que Dios nos hace vivir, pero así somos los humanos. Y, y Elías es el claro ejemplo de que si nosotros estuviéramos en la misma posición que él, seríamos igual de chillones, seríamos igual de miedosos, porque somos humanos. Pero dice el Señor que nos ha dado poder, amor y dominio propio, pero ahí Elías cada día tenía que tomar la decisión de ponerse de pie otra vez. A mí me sorprende porque los siguientes versículos del, del capítulo 19 y el, y el capítulo que sigue nos habla de cómo Elías en cada momento se levantaba, caminaba, llegaba a un lugar y se escondía, se ponía ahí y luego dice que llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Eso nos habla de algo. Que cuando nosotros estemos pasando por tribulaciones Debemos de llegar al monte de Dios a encontrarnos con Él Quizás su monte de Dios sea este lugar En el cual usted pueda venir, esforzarse de... Eso es la constancia, la persistencia Que cada uno de nosotros siga viniendo a la iglesia Por eso dice el apóstol Pablo No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Sino que exhortense, levántense una vez más, vayan es lo que nos mostró Elías porque Elías cada vez se levantaba una vez más hasta que llegó al monte de Dios Y cada vez tenía encuentros con Dios que lo fueron fortaleciendo El problema de algunas personas es que se desaniman por alguna situación en la iglesia Y ya no llegan, ya no vamos a llegar, es que estoy triste, estoy solo, nadie me ayuda No llega el pastor a verme, no, es que quizás Dios mismo quiere voltear a verte Él mismo quiere enviar a su ángel que te levante de ahí donde estás Quizás Dios quiere mandar a su presencia que sea la que te ayude y qué sorprendente es de que en vez que un pastor, que un líder, alguien así te ayude, que sea Dios mismo el que te levante. Hay mucha gente que tiene testimonios fuertes, pero ¿por qué? Porque han entendido esa parte. Y lo que quiero decir es que cada vez podemos estar tristes eh, o, o algo así, o, o qui quizás qui queriendo entrar en un estado de depresión, pero hay que pararnos otra vez. Hay que levantarnos otra vez y buscar la presencia de Dios una vez más. Algo que me gusta que cuando este Elías llega al monte de Dios Dice que eh, Dios le, le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Dos, tres veces yo le pregunté eso, le dice, ¿Qué estás haciendo aquí vos? Yo imagino que era chapaneco, Dios chapaneco también ¿verdad? De repente habla así ¿Qué estás haciendo aquí vos? Y el otro, eh, eh, mi amor por ti me consume Pero soy peor que mis padres Y Dios, eh, si tienes mucho todavía por dar Y el Elías, no, no ya mátame como que también era medio dramático el profeta Elías Al igual que muchos de acá, ¿verdad? Que son bien dramáticos Más las hermanas, a veces no sé por qué son, a veces son bien dramáticas Ay, ¿cómo es posible? No, tranquilos Dios nos está volteando a decir, ¿qué estás haciendo acá? Hay mucho por hacer todavía ¿Por qué estás deprimido? Todavía tengo mucho que darte y Elías cada vez que Dios le preguntaba ¿Y qué estás haciendo? Me consume mi amor por ti y mátame Ya, eso era todo lo que decía pero Dios todo el tiempo lo estuvo motivando Y luego dice la palabra que Elías empezó a escuchar Que vino una tormenta y Dios no estaba en la tormenta Vino un, un terremoto y Dios no estaba en terremoto Y se han puesto a preguntar por qué pasó primero esas cosas Porque Dios quería mostrarle su poder a Elías Quería mostrarle lo poderoso que es Decirle si yo puedo hacer pedazos los montes Si yo puedo hacer una tormenta en un desierto Que, que llueve cada 100 años si yo puedo hacer eso, ¿por qué no te podría salvar a ti? Porque dice la palabra que después hubo un soplo suave y apacible Y ahí estaba Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios le mostró a Elías y le dijo Si soy tan poderoso para romper las montañas Para hacer llover y hacer que salgan ríos donde no habían ríos ¿Por qué no te voy a sacar de donde estás? A mí me gusta Dios, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no nos responde como nosotros queramos Que decimos nosotros, ¿Y Dios por qué me tienes aquí Y queremos que Dios nos explique todo Bueno es porque hiciste aquello, es porque quiero procesarte con tal cosa ¿Sabe qué? No, no pasa eso Algo que me gusta mucho que también es muy parecido a lo que le pasó a Job Es que Dios no le explicó a Job por qué hizo las cosas No le dijo lo hice por esto, por aquello, por, por asado O te pasó esta situación por lo otro Le dijo ¿Quién le puso límite al mar? ¿Quién encerró a Leviatán que es un monstruo enorme en el agua? ¿Quién hizo todo eso? ¿Dónde estabas tú cuando le, cuando le puse límite a, a las olas del mar? ¿Dónde estabas? Cuando Dios le dice algo así a los humanos, a nosotros 
nos da a entender si yo soy Dios Todopoderoso y puedo controlar todo eso como si nada, ¿por qué no voy a controlar tu vida como yo quiero? Dios nos demuestra que Él es Todopoderoso para que nosotros entendamos y decir, bueno, esta tristeza que estoy viviendo, esta tristeza, eh, no sé, temporal, esa, esa tristeza eh, que, que estoy viviendo en este momento por esta situación, no es eterno. Porque Dios siempre va a sacar su mano a favor de nosotros Él va a anunciar su salvación, va a decir yo he venido Como dice, dijo el Señor Jesús, yo no he venido para condenarlos Sino he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Y es lo que Dios está llamando esta, esta noche iglesia Yo no sé si en este lugar hay chicos deprimidos por algún motivo Si hay una, una persona deprimida por algún motivo Que hasta el suicidio ha pasado por su mente Déjeme decirle que largo camino te resta porque Dios no te llamó para morir, no te llamó para muerte, te llamó para vida Te ha llamado para que seas su hijo, te ha llamado para que tengas vida y la tengas en abundancia No te llamó para andar tristeando, no te llamó para andar escondido debajo de los árboles o en las cuevas como Elías Te llamó para que camines hacia el propósito que Dios tiene para ti Porque el diablo todo el tiempo va a querer destruirnos, va a querer destruir nuestro propósito porque sabe, incluso a nosotros a veces pensamos que no tenemos potencial Decimos es que yo no soy tan bueno Yo no predico tan bien, no toco tan bien La guitarra no, no dirijo tan bien la célula No hago tan bien esto Pero hasta el diablo tiene más fe en nosotros que nosotros mismos El diablo dice este si lo dejamos Que, que no esté deprimido y así nos va a dar en la torre Nos va a hacer un desastre Hay que mantenerlo deprimido con pensamientos suicidas Con un montón de cosas porque seguramente si no tiene, no tiene eso en la mente Nos va a dar en la torre a todos Y por eso Dios Motivó a Elías Porque Dios sabía que el diablo quería eliminar a Elías Pero Dios no permitió que eso pasara Dios no permitió Que Jezabel tocara a Elías Y nunca lo tocó Según la, la historia que leemos ahí Dice la palabra Durante todo el tiempo que Elías vivió Que estuvo aquí en la tierra Porque él ni siquiera murió se Fue, fue llevado al cielo en un torbellino fue, fue levantado al cielo en, la, en el momento que estuvo aquí en la tierra En ningún momento Jezabel lo tocó ¿Sabe por qué? Porque no se va a hacer la voluntad del enemigo Se va a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida Se va a hacer la voluntad de aquel que nos creó Aquel que, que sabe nuestro propósito de vida Ese propósito se va a cumplir A mí hace unos años, eh, ya tiene varios años, sí, viví un episodio muy triste, muy, muy fuerte eh, personalmente. Se, me sentí tan mal que incluso le di, eh, me llegué, llegué a pensar y dije, es que ya no va a venir nadie a la iglesia, ya no, voy a, ya no voy a ser usado por Dios, ya nadie nos va a invitar. Ya, y, y todo así, todo lo, lo dramático como Elías, ¿verdad? Todo, no, ya, ya somos peores que nuestros padres, ya, llorando y todo. Yo estaba muy triste, de verdad, varios, varios días estuve muy, muy fuerte Incluso cuando yo salía a un lugar sentía que todo el mundo me quedaba viendo No sé si ha tenido esa sensación, cuando está muy triste Siente como que todo el mundo se está riendo de usted o que todo el mundo lo está juzgando O si usted cometió un error siente que todo el mundo sabe su error Y nadie lo sabe en realidad y a nadie le importa Nada más uno es el que está imaginándose cosas Nada más uno, ay sí, todo el mundo sabe que fallé Todo el mundo sabe que oh, oh. Y no es cierto, a nadie le importa y nadie sabe Dos, tres quizás ¿verdad? Ni que fuera usted tan famoso Para que la gente sepa qué, cuál es su problema <risa> Ve que vamos a los tacos Y ay, la señora de los tacos me quedó bien No, no Yo he tenido esa sensación horrible De estar así, pero siento que también es un ataque Del enemigo, pero dice la palabra de Dios Que él no nos da más eh, ¿Cómo decirlo? Más presión de la que no podamos soportar Dios nos envía cosas en nuestra vida difíciles, pero sabe que podemos salir adelante. Sabe que podemos sacar la casta de ahí, podemos demostrarle al diablo de qué estamos hechos. Dios lo sabe. Por eso dice la Biblia que Él no nos pone más presión de la que podamos aguantar. Porque se imagina si Él nos presionara demasiado, explotamos, pero no, Él nos pone una presión que podamos soportar. Pero yo me acuerdo haber estado en esta situación ¿verdad? personal, ¿no? no estoy hablando de nadie más, de mi persona estoy diciendo hace años, y sentirme de esta forma Y me acuerdo que fui invitado a un lugar a, Creo que ya por, por Pachuca Por ahí Pero el pastor de ese lugar empezó a hablar En un momento de administración Dios lo usaba un, este hombre de una manera poderosa Y yo estaba muy, muy mal Le dije a Dios Señor estaba yo, estaba yo arrodillado 
Así le, le dije a Dios, estaba yo ahí y explicándole Señor No sé si tú nos vas a, a seguir sacando adelante, no sé si tú vas a enviar más gente o, o, o qué vas a hacer, no sé si tú me puedes dar una estrategia, algo mágico Quería yo, no algo especial Yo le empecé a decir Señor dame una estrategia para poder levantar esto otra vez Dame una estrategia para poder hacer esto como lo tengo que hacer porque yo me siento mal Siento que soy un inútil, siento que no sirvo para nada Siento que todo lo que estoy haciendo No va a funcionar en absolutamente nada Le empecé a decir, decir así a Dios Sinceramente lo que sentía Pero de repente yo sentí eso que sintió Elías Ese soplo Suave y apacible Que entró a mi corazón Y yo sentí como Dios Me dijo es que no necesitas estrategias Me necesitas a mí No necesitas que te solucione tu bronca Solamente necesitas buscarme a mí Solamente necesitas conocer mi poder Porque conociendo mi poder Vas a saber que todo lo que te ha pasado antes Tiene un propósito Y para el día de hoy yo puedo decirle Que ya nunca me ha pasado algo así Porque entendí algo Por más profundo que el diablo nos quiera tirar La mano de Dios es demasiado larga Para sacarnos de ahí Dios nunca se va a quedar Con las manos cruzadas Nunca va a decir Ah bueno hay, hay que hagan lo que quieran no, Él va a sacarnos de ahí Y me acordé de, aquel, de aquella historia Donde dice la palabra que con su callado Él nos levanta ¿Se ¿Sí sabe qué es un callado del pastor? Los pastores tenían dos, dos, dos palos Dos varas que usaban Una vara la usaban para chicotear a los borregos ¿verdad? Para andarles ahí pegando, moviéndolos Y otro, había otro que Que era como un, como un gancho así, grandote Y esa que se refiere ahí la palabra de Dios Y ese era un, un bastón largo que los pastores metían hasta el fondo Agarraban al borrego de la cintura y lo sacaban de ahí Y cuando hacían eso, salvaban al borrego de donde se cayera Y yo algo así sentí con Dios, ¿verdad? Yo dije, la mano de Dios es tan grande que me va a sacar de donde yo esté Y, y pensando en eso, al siguiente año a mí me sorprende Porque los próximos meses, ni siquiera el próximo año Los siguientes meses, Dios nos empezó a levantar de una manera poderosa aún más en el ministerio, en lo que uno estaba haciendo Yo empecé a ver cómo Dios nos levantó Porque a mí me sorprendió porque al año, A los meses siguientes prácticamente Después de ese encuentro que tuve Con Dios en el cual Él me dijo Levántate porque largo camino te resta Cuando Él me dijo eso, cuando me dijo ¿Sabes qué? No necesitas otra cosa, me necesitas A mí, el siguiente año Dios hizo que este lugar se llenara de jóvenes Se llenara De una manera increíble en un congreso De los más grandes que hemos tenido pero yo no dije, ah, qué padre, yo lo logré No, dije yo, soy un inútil, yo si lo hubiera hecho No, no lo hubiera logrado Pero me arrodillé y agradecí al Altísimo Le dije, ¿sabes qué? Es por ti Porque yo me siento inútil, me siento mal Ni siquiera siento que soy mejor que mis padres, literalmente ¿no? Yo no siento que sea mejor que eso Pero cuando Dios te voltea a ver Y te levanta, te dice, largo camino te resta todavía no importa lo qué tan triste estés, qué, en qué situación estés metido, largo camino te resta todavía. Y es lo mismo que Dios le dice a usted, quizás usted no, no, no tiene la misma experiencia de esa forma con, con Dios, pero Dios quizás tiene otra forma de expresárselo a usted. Quizás en un momento difícil de su vida, un momento drástico de tristeza, de necesidad, Dios lo va a sacar adelante, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene, tiene algo especial A veces nos preguntamos ¿y ¿Por qué tal familiar falleció? ¿Por qué tal persona le sucedió esto? Es porque Dios tiene un plan A mí me gusta ver Que Dios tenga planes Porque a veces si uno lo ve humanamente Dice no pues qué malo es Dios Mató a aquella persona y no se lo merecía Quitó a aquella persona delante de la tierra ¿Y, ¿y para qué? Pero Dios tiene un propósito Un muchacho que escuché hace unos años de Colombia Dice que él, su papá falleció Y cuando su papá falleció Dice que se empezó a gritar Dicen que estaba en un evento aquí en México Ellos son de Colombia Dice que aquí en México empezó a gritar En el evento desconsolado, triste Y pues regresaron a Colombia y todo Y cuando llegaron allá Dice que pues lloraron más Estuvieron muy tristes varios días Pero después Dios le enseñó Por qué le había quitado a su papá porque ya no estaba ahí con él, porque este muchacho llegaba a la iglesia, servía en la iglesia, pero no diezmaba. Era, un, era bueno, usted sabe, cuando no diezma, es, eso está, es estar mal. Pero, ¿sabe quién diezmaba por él? Su papá. 
Su papá diezmaba, era fiel con Dios Y él daba el diezmo de él Y aparte le hacía el diezmo de su hijo Y todo el tiempo así le hacía Porque eso le dijeron los, los de la iglesia Le dijeron tu papá diezmaba por ti Porque tú no dabas una Pero tu papá lo daba por ti Y en el momento que su papá no estaba ahí Se dio cuenta que muchas cosas dependían de él y muchas cosas incluyendo eso de que su papá lo estaba librando de ser un ladrón Imagínense Hasta eso A través de eso Dios le quería mostrar que cuando su papá ya no estuviera Que dependía de él seguir siendo fiel Y dijo aquel muchacho yo entendí que mi papá no está conmigo hoy Pero es porque Dios quería que yo dependiera de él y no de mi papá Imagínense, esas palabras son demasiado fuertes Se oye fácil decirlo, se oye como no tan complicado Pero hacerlo, vivirlo, eso es otro cuento, es otro rollo A veces no, nos, no sabemos por qué Dios quita a las personas de nuestra vida Familiares, cercanos, a veces son personas jóvenes Personas que no son tan grandes y de repente fallecen de la nada Es porque Dios tiene un plan Todo el tiempo lo tiene y a veces es difícil para nosotros entenderlo pero cuando logramos entender Dios nos levanta de donde estamos Por eso Elías tuvo que entender eso Después de que Dios le habló Dice la palabra que él se levantó Y se levantó con más ánimo que antes Dice que en ese momento fue a reclutar a Eliseo eh, Ungió a dos, tres reyes Hizo un montón de cosas después de entender De que Dios era todopoderoso Y que a pesar de lo que estuviera viviendo Él iba a estar ahí Él se levantó porque Elías hubiera muerto, Elías hubiera dicho no pues ya, 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 ya no soy mejor que mis papás que me maten Él hubiera dicho eso pero en cambio de eso se levantó Dijo no es tiempo de que me pare, yo, yo sé que he estado triste, he estado medio deprimido Pero Dios me ha levantado porque es un Dios como antidepresivo Dios en nuestra vida es un Dios antidepresivo a mí me gusta eso porque y no, y no vamos a decir, no le digo así el Dios antidepresivo porque hay otros dioses no porque Él es el único Dios que existe A lo que me refiero Nada más quería agregarle eso a Dios A pesar de que Él es Padre Eterno Príncipe de Paz, Rey de Reyes Todo eso, Él es antidepresivo Para nosotros también Porque cuando estamos en los momentos Más difíciles de nuestra vida El Señor levanta bandera a favor de nosotros Yo no sé cuántos esta Esta noche, si puede pasar al del piano Sería bueno Yo no sé cuántos esta noche han estado viviendo semanas, días, días, semanas, meses quizás Bajo un, una tristeza incontrolable, bajo un, una espina en el corazón De que aún sigue haciendo daño, de que aún sigue lastimándoles el corazón Ya sean jóvenes, sean señoritas, sean adultos Por la pérdida de alguien, por una situación que usted no puede controlar Porque algo le quiero decir, las batallas que Dios nos da las broncas que tenemos no las podemos controlar ni podemos definir cuándo acaban pero sí podemos resistir con la presencia de Dios sí podemos tomar esa torta, esa agua y caminar 40 días y 40 noches yo quiero invitar a que se ponga de pie esta noche yo no sé por qué Dios me puso esta palabra hoy pero sí sé que Él está hablando a alguien aquí a alguien Dios le está diciendo hoy Levántate porque el largo camino te resta Quizás tú no conoces a Dios Quizás alguno de acá no conoce ni siquiera a Jesús Pero déjame decirte que Dios te está volteando a ver hoy Y te está diciendo largo camino te resta joven Largo camino te resta señorita Largo camino te resta a ti Juan, a ti Lupita, Verónica, Lucrecia No sé cómo te llames pero Dios está diciendo largo camino te resta Si usted está en este lugar Tómelo como que hubiera llegado Al monte de Dios A Oreb, el monte de Dios Este es su Oreb el día de hoy ¿Por qué no viene acá adelante Y le dice a Dios Señor ayúdame No digo que todos estemos tristes O deprimidos, lo que estoy diciendo Es de que vivimos diferentes situaciones Pero es tiempo de acercarnos a Dios ¿Sabe por qué nos acercamos a Dios? Para que cuando vengan los momentos difíciles Estemos fortalecidos Cuando venga el tiempo duro Estemos preparados para soportarlo 
¿Por qué no viene acá adelante? Cierre sus ojos, ignore a los demás Si usted quiere venir acá adelante y decirle al Señor Señor tú eres mi Dios ante de principio. Tú eres mi Dios El que está ahí conmigo cuando hay problemas Situaciones, tú estás ahí Vamos anímese, anímese No, no, no se quede ahí en su lugar Venga acá enfrente, dígale al Señor delante de, de Él Dígale Señor no soy mejor que mis padres No soy mejor que los pastores No soy mejor que mis líderes No soy mejor que nada de eso soy un humano nada más que al igual que Elías Que era un hombre semejante a nosotros Con pasiones semejantes a nuestras pasiones Con sentimientos parecidos a nuestros sentimientos Dile al Señor, Señor yo necesito de Ti hoy Ahí donde está acérquese, acérquese a Dios Y si estás en tu lugar adora a Dios Y quizás en este momento no estás triste No estás pasando por un momento difícil Ahí donde estás agradecele a Dios Dile Señor Gracias, porque sé que estás conmigo Pero pídale fortaleza dígale, dígale Señor Dame la fuerza necesaria En este tiempo Que quizás no estoy viviendo algo duro Algo complicado Pero dame fuerza Dame poder, amor y dominio propio Para cuando venga el tiempo difícil Porque va a venir en algún momento Alguna batalla a su vida, a su corazón Porque Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros Aquellos que aguantan, aquellos que tienen fuerza Aquellos que dicen no voy a depender de lo que diga la gente No voy a depender de lo que digan mis familiares Voy a depender de Dios Voy a depender del plan de Dios para mi vida No voy a depender de la situación que estoy viviendo No pongas tus expectativas No bajes tus expectativas al nivel de tus experiencias Elévala a la voluntad de Dios Eleva tus expectativas a la voluntad de Dios no reduzcas tu vida, tu situación en este momento Porque estás en un bache, estás en un agujero Pero Dios va a levantar su mano Porque su mano siempre está para salvarnos Siempre está para rescatarnos Señor yo sé que tú estás acá Te pido que levantes a mis hermanos Señor Dale la fuerza a aquellos que quizás Están siendo debilitados por el enemigo Aquellos que son debilitados te pido que tú los levantes Señor Influyeles fuerza Trae fuerza a esta iglesia Señor Que en los momentos difíciles Sepan resistir al enemigo Que sepan de que tú enviarás tu salvación Tú anunciarás tu salvación Levántate y rescátanos esta noche Señor Anuncia tu salvación Queremos ver tu poder rompiendo la oscuridad En nuestra vida Queremos ver cómo tú te manifiestas Señor Ya no queremos depender de nuestras fuerzas Queremos ser como Elías Señor Que se paró una vez más Que sabía que la tristeza lo estaba derrumbando Pero él se ponía de pie una vez más Te pido Señor que ese sonido suave y apacible Señor ese zumbido suave y apacible Venga sobre torre fuerte esta noche que ese aire de tu presencia venga a este lugar Señor Que el que está en la puerta Señor Hasta el que está aquí enfrente lo siente en este momento Como tu presencia está rodeando a cada uno de nosotros Queremos ver lo que tú eres capaz de hacer Señor Trae tu poder a nuestra vida Señor Levanta a aquellos que han estado caídos Levanta a aquellos que han estado tristes a Aquellos que han tenido problemas graves Señor Te pido que tú los levantes Porque tú eres nuestro Dios antidepresivo Tú eres nuestro Dios que no permite que el enemigo nos inunde de tristezas, de miedos Sino que nos has dado un, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio Señor Te pedimos que tu presencia descienda en esta hora Señor Sobre cada familia, cada persona Señor Si en un futuro vienen situaciones Señor Si este año tú tienes planeado algo drástico en nuestra vida Señor te pedimos que nos des la fuerza para soportarlo Señor Porque sabemos que no tenemos la vida comprada No tenemos la vida planeada Y sabemos que el enemigo vendrá como un río Señor Pero tu Espíritu Santo levantará bandera a favor de nosotros Te pido que levantes bandera a favor de mis hermanos De las personas que están en este lugar Señor Que están pasando momentos complicados Aquellos que están entre el público Señor Entre la gente que no quieren pasar Pero saben en el fondo Señor Que tienen una situación difícil Por aquellos jóvenes que han pensado en suicidarse Te pido Señor que reprenda Señor Que saques de acá 
Todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús Todo espíritu de suicidio lo reprendemos en el nombre de Jesús Todo espíritu de muerte lo reprendemos en el nombre de Jesús Y declaramos vida en el nombre de Jesús Declaramos vida sobre Torre Fuerte Declaramos vida sobre los jóvenes Vida sobre las señoritas Vida sobre los adultos en este momento Declaramos vida en el nombre de Jesús Declaramos vida Señor Que la vida rompe la oscuridad de la muerte Señor Donde está o oh muerte tu aguijón Y sepulcro tu victoria Porque sorbida es la muerte en victoria La victoria de Cristo Jesús Que murió y resucitó Para demostrarnos que Él nos dio vida Y nos dio vida en abundancia Declaramos vida en esta iglesia Señor Quita toda depresión Señor Toda Cosa que el enemigo quiera mover en los corazones Padre Todo odio, todo rencor, toda ira Señor Toda altivez de corazón Te pedimos que lo quites Padre Y traigas vida sobre cada uno de mis hermanos Señor Queremos ver de lo que tú eres capaz de hacer con nosotros Señor Queremos ver nuestro mayor potencial debajo de tu palabra Señor Te damos gracias esta noche en el nombre de Jesús de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria a ti Señor